అసలే కరోనా కాలం భారంగా నడుస్తున్న బతుకు బండి ఉపాధి కరవు అంతంత మాత్రంగా ఆదాయాలు ఏ రంగాన్ని చూసినా నిస్తేజమే అన్ని వర్గాల ప్రజలకు గడ్డు కాలమే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్రో పిడుగు మరింతగా జనాల నడ్డి విరుస్తోంది నిత్యావసరాలు కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి రైతుల పొలంలో దుక్కి దున్నించాలన్నా కష్టంగా మారింది ప్రయాణ ఛార్జీల సంగతి సరేసరి మొత్తంగా పెరిగిన చమురు ధరలు సామాన్యుడి చేతి చమురు వదిలిస్తున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గినా భారత్ లో మాత్రం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అమాంతం పెరిగి రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి అంతర్జాతీయ ధరల్లో తగ్గుదల సామాన్యుడికి ఏ మాత్రం బదిలీ కాలేదు లాక్ డౌన్ సడలింపుల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం జూన్ ఏడు నుంచి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెంచడం ప్రారంభించింది దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా వరుసగా దాదాపు ఇరవై రోజుల పాటు ధరాఘాతం కొనసాగింది కరోనా వైరస్ కారణంగా అష్ట కష్టాలు పడుతున్న సామాన్యుడికి ఈ పెంపు గోరు చుట్టుపై రోకటిపోటులా మారింది నెల రోజుల వ్యవధిలో పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సామాన్యులపై భారాన్ని మోపుతున్నాయి రవాణా ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి ఈ ప్రభావంతో ఆహార వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి పాల ధరలు మొదలుకుని అన్ని వస్తువుల ధరలు క్రమంగా ఎగబాకుతున్నాయి కరోనా కారణంగా చాలా మందికి ఆదాయాలు తగ్గిపోయాయి రోజు గడవడమే చాలా మందికి కష్టంగా మారింది కొందరు అప్పులు చేసి బతుకు బండి లాగిస్తున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ధరాఘాతం సామాన్య ప్రజలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోంది డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచటం మూలాన నిత్యావసర వస్తువు ధరలు విపరీతంగా పెరిగి ముఖ్యంగా పేద మధ్య తరగతి ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒక పక్క కరోనా సందర్భంగా కరోనా వచ్చి జబ్బుల జబ్బుల బారిన పడుతుంటే ప్రజలు ఒక పక్క నిత్యావసర వస్తువు ధరలు విపరీతంగా పెంచి వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి పెరగాలని ఇవాళ ప్రభుత్వం చెప్తుంది చెప్తున్నప్పుడు వాళ్లకు సరైన పౌష్టిక ఆహారం అందించే బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఉంది పాలు కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు కూడా సరిగా సప్లై అవుతలేవు ఈ రేట్లు పెరగటం వల్ల దీంతో మధ్య తరగతి వాళ్ళు మరి పేదవాళ్లు చాలా సఫర్ అవుతుండ్రు ముఖ్యంగా రవాణా ఛార్జీలు అధికమయ్యాయి కరోనా కారణంగా బస్సులు ఆటోలు క్యాబ్లు ఎక్కేందుకు ప్రజలు భయపడుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సొంత వాహనాలు బయటకి తీయక తప్పని పరిస్థితి ఈ తరుణంలో పెట్రో ధరల పెంపు సామాన్య సంపన్న వర్గం అన్న తేడా లేకుండా అందరికీ సెగ పుట్టిస్తోంది బండి బయటకు తీయలేం బాబోయ్ అన్న మాట వినిపిస్తోంది జేబుల్లో పాకెట్ మనీ డీజిల్ కి పెట్రోల్ కి పోతున్నాయి పాకెట్ మనీ ఖాళీ అయిపోతుంది ప్రతి దాని ధరలు పెరుగుతున్నాయి కానీ కూరగాయల మాత్రం పండించే రైతులకు గిట్టుబాటు కానీ దానికి అనుగుణ ధరలు పెరుగుతలేవు ఒక ఆదిలాబాద్ నుంచి ఒక పది కిలోమీటర్ ఆదిలాబాద్ కు రావాలంటే ఒక పది రూపాయలు పెట్రోల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది అట్లానే ఒక మనిషి హైదరాబాద్ పోవాలంటే మూడు వందల రూపాయలు పెరుగు పోయేస్తుంది ఇప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు టికెట్ అయింది ఎందుకంటే డీజిల్ ధర పెరిగింది సార్ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడిలో పెట్టడం కరెక్టే సార్ ఒప్పుకుంటున్నాం కానీ ప్రత్యేకంగా పెట్రోల్ ధర డీజిల్ ధర పెరిగించడం సమంజస నిత్యావసరాల ధరలు అంతకంతకు పైపైకి చేరుతున్నాయి పప్పులు ఉప్పు కారం బెల్లం ఇలా ప్రతిదీ పెరుగుతున్నాయి మొన్నటి వరకు ఉన్న లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించి ఇప్పటికే నిత్యావసరాలు కొనాలంటే జనం ముందు వెనక ఆలోచిస్తున్నారు ఇంట్లోకి అతి ముఖ్యమైనవే కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పెట్రో మంటతో రవాణా ఖర్చు పెరిగి నిత్యావసరాల ధరల పెంపు తప్పడం లేదని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో సరుకుల కొనుగోలు ప్రజలకు మరింత భారంగా మారింది పండించినటువంటి రైతులు పట్టణాలకు తీసుకొచ్చి అమ్ముకోవాలన్నా గాని అవకాశం లేకుండా పోయింది డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెరగడం వల్ల పట్టణాలకి సరుకులు తీసుకురావాలంటే అదనంగా రైతు భారాన్ని మోయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అది కూరగాయలు ఎగుమతిలో కావచ్చు పాలని తీసుకొచ్చి పట్టణాల్లో అమ్ముకునేటటువంటి పాల రైతులకు కావచ్చు అట్లాగే నిత్యావసర సరుకుల్ని అసలైనటువంటి ధరకు అమ్ముకోవడానికి కూడా రైతుకి ఈ రోజు అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కూరగాయల ధరలు మండిపోతున్నాయి పెట్రో ధరలతో సమాంతరంగా కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి పదిహేను రోజుల్లో పలు కూరగాయల రేట్లు విపరీతంగా పెరిగాయి కిలో టమాటాలు గతంలో పది రూపాయల లోపు ఉండగా ఇప్పుడు నలభై రూపాయలపైనే ధర పలుకుతోంది ఇతర కూరగాయలది అదే పరిస్థితి మార్కెట్ వెళ్లిన సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది డీజిల్ పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదల సేద్యం పైన తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది దుక్కులు ఇతర పనుల కోసం ఒక్కో ట్రాక్టర్ కు రోజుకు సగటున యాభై లీటర్ల డీజిల్ వాడతారు గతేడాదితో పోలిస్తే ఇప్పుడు లీటర్ డీజిల్ ధర అరవై ఐదు నుంచి ఎనభై రూపాయలకు చేరింది దీంతో సామాన్య రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చు మరింత పెరుగుతోంది ప్రస్తుతం కరోనా భయాలతో కూలీలెవరూ పనులకు రావడం లేదు కూలీల కోసం ట్రాక్టర్లు లేకుంటే 
ఆటోలు ఏర్పాటు చేయడానికి రవాణా ఖర్చులు రైతులే భరించాలి ఈ పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయ ఖర్చు అన్నదాతలకు తడిసి మోపెడవుతోంది వ్యవసాయం దుక్కిలు దున్నడం కాని నుంచి మొదలుకుంటే వ్యవసాయ పనులు అన్నింటికీ ట్రాక్టర్లని వాడుతున్నాం దాదాపు రోజుకు యాభై లీటర్ల దాకా డీజిల్ అవసరం అవుతుంది అదనంగా రైతుల మీద ఈ భారం పడుతుంది రెండవ వైపు కూలీలని గతంలో ఇప్పుడు నడిచిపోయేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆటోల ద్వారా తీసుకొని రావాలి ఆటోల్లో తీసుకొని రావాలంటే ఇప్పుడు భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలని అనుకున్నప్పుడు గతంలో తీసుకొచ్చినంత మందిని ఆటోల్లో తీసుకొచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి గతంలో ఒక్క ట్రాక్టర్లో రాగలిగినటువంటి కూలీలు ఇప్పుడు రెండు ట్రాక్టర్లలో తీసుకు మేము ఇంత కష్టపడి ఏమో కష్టపడి తెచ్చినా గానీ ఏం లాభం పొందులేము కరుణతో పబ్లిక్ అస్తలేదు కూరగాయలు అమ్ములేము కరెక్ట్ ధర అస్తలేదు రైతు బజార్లకు పబ్లిక్ అస్తలేదు ఇంత కష్టం చేసి కూడా ఏం మాకు బొక్క బొక్క సున్న అయినా గానీ మాకేం లాభం అవుతలేదు అప్పుడు యాభై రూపాయలతో మాకు అటు వస్తుండే ఇప్పుడు కూరగాయలు తేవాలంటే డెబ్బై రూపాయలు అవుతున్నాయి ఇక్కడ కూరగాయలు ఏమో ఓవు లేవు సార్ డీజిల్ ధర పెరిగింది సార్ ఆగి రాగల పోకడ ఖర్చులు ఏమో పెరిగినాయి సార్ మాకేమి ఇబ్బంది ఉన్నాయి కూరగాయలు ఏమో గంపల గంపలు అట్లనే ఉంటున్నాయి పండించి లాభం లేకుండా అయిపోయింది గవర్నమెంట్ డీజిల్ ధర తగ్గిస్తేనే మాకేమన్నా లాభం అవుతుంది పెట్రోల్ ధర పెరిగింది డీజిల్ ధర పెరిగింది మాకు కూరగాయలకే రేట్ లేదు మరి ఒక పది కిరాయల బెండకాయలు కూరగాయలు తీసుకొని వచ్చినా వంద రూపాయల కిరాయి అంటున్నారు మరి మేము రైతుల మెట్ల బతుకుంది మొత్తంగా చమురు ధరల పెరుగుదల సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తోంది ప్రస్తుతం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చమురు అమ్మకాలను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు కారణమంటున్న నిపుణులు ధరలు వడ్డిస్తూ పన్నులు సెస్ రూపంలో ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటున్నట్లుగా చెబుతున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పాతాళానికి పడిపోయినప్పుడు భారత్ పూర్తి స్థాయిలో ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలు పెంచుకోలేకపోయిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వాలే చమురు మంటకు కారణమైన ధరల సెగ తగిలి విలవిల్లాడుతున్న ప్రజల ఆవేదన అరణ్య రోదనగానే మిగులుతోందని సామాజికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు